د ناټو غړي او په خاصه توګه امریکا د افغانستان سره د همکارۍ او پراخېدو خبره کوي خو یو شمېر امریکایي سیاستوال په جدیت غواړي چې امریکا دې د افغانستان نه ووځي د منچستر برید کوونکی د یوې شبکې غړی او د برید په تور دوه نور مشکوک کسان هم ونیول شو او په فرانسه کې د سرفنګ لوبو په سیالیو کې د یو غړي د افغانستان په ویاړ سیالي پیل کړې ده سلامونه ستړي مشي نن د خپرونې ډېره برخه د ناټو کلنۍ غونډې او په افغانستان کې د امریکا په مشۍ د ناټو د راتلونکي ماموریت او د سیمې وضعیت ته ځانګړی شوې ده د خپرونې په جریان کې یوه مهمه یادونه هم لرو هیله د خپرونه وګورئ ناټو عمومي منشي نن دا خبره تایید کړله چې د ناټو سازمان به د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ضد جګړه کې د نړیوال اطلاف ملګری شي خو د سخت دریځو په مقابل کې به مخامخ جګړه پیل نه کی د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم نن په بروکسل کې د ناټو سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون کړی د ناټو د نن ورځې د بحث موضوع په دوه ټکو متمرکزه وي لومړی د ناټو تړون په مالي لګښتونو کې د ټولو غړو ونډه اخیستل او دویم د تروریزم سره د مبارزې څرنګوالی دی د ناټو مشرانو ته مخودلې چې په بروکسل کې د دغه سازمان په عمومي غونډه کې د افغانستان په اړه له امریکایي مقاماتو سره مفصلې خبرې وکړي د رپوټونو له مخې په پام کې د جمهور رئیس ټرمپ نن په دغې غونډه کې د افغانستان په باب د سپینې ماڼۍ نوې تګلاره اعلان کړي د امریکا د کانګرس درېو تنو غړو په واشنګټن کې د یوې اعتراضه غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د خپل هېواد پر پالیسۍ نیوکه وکړه د امریکا د کانګرس غړي والټر جونز ویلي چې هېواد یې باید اجازه ورنه کړي چې پوځیان د افغانستان په جګړو کې ووژل شي موږ د کانګرس له مشر پال راین څخه غواړو چې اجازه راکړي په عمومي غونډه کې بحث وکړو پس له شپاړسو کلونو د امریکا د استازو د مجلس درې سوو غړو هیڅکله د افغانستان په اړه بحث نه دی کړی د کانګرس یو بل غړي دون یانګ هم ټینګار وکړ چې امریکا باید ژر تر ژره د افغانستان په باب په کور دننه پراخ بحثونه پیل کړي د افغانستان په شپاړس کلن بحران کې هیچا پوښتنه نه ده کړې چې موږ دغه هېواد کې څه کوو او ولې هلته یو زه وایم راشئ په دې بحث وکړو دا مطلب زموږ د ښځو او نارینه وو له عالي خدمتونو سره هیڅ رابط نه لري امریکایي رسنۍ وایي چې سپینه ماڼۍ به د خپل نوي پلان په اساس ممکن له درې زرو نه تر پنځه زرو پورې نور پوځیان افغانستان ته واستوي د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي بیا په افغانستان کې د خپل هېواد له نظامي حضور څخه ملاتړ کوي د کانګرس غړی ادم کینزنګر په دې باور دی چې نړیوال دی په افغانستان کې د ثبات تر راتلو پورې خپل قوي حضور وساتي امریکا او ناټو او ورسره موږ په افغانستان کې باید سیاسي جوړجاړۍ ته دوام ورکړو موږ باید اقتصادي ودې ته دوام ورکړو زه پوهېږم چې امنیتي حالاتو ته په کتو دا هر څه ستونزمن دي له بلې خوا د افغانستان حکومت چې د ناټو روانې غونډې ته یې خپل استازي نه دي لیږلي د ناټو له سر منشي څخه یې غوښتي چې د نړیوالو قواوو مشورتي ماموریت په جنګي ماموریت بدل نه کړي کینزنګر وایي چې جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان په باب مناسب دریځ لري په نسبي لحاظ زموږ شمولیت ډېر کم دی خو که طالبان او یا که زموږ دښمن هر ډول شک لري چې واک ته به ورسېږي نو موږ شپاړس کاله په افغانستان کې وو او موږ د خپل کار تر بشپړولو مخکې هېڅ چېرې نه ځو اوسمهال د ناټو په چوکاټ کې دیارلس زره بهرني پوځیان په افغانستان کې ډېره دي چې تر اتو زرو زیات یې امریکایي نظامیان دي د امریکا او ناټو پوځي مامورینو په افغانستان کې خپل ماموریت مهم بلله ده او ژمنه یې کړې ده چې اجازه نه ورکوي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن مرکز بدل شي احمد شکیب دوست د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن د ناټو عمومي منشي وایي چې افغانستان د ډېرو ستونزو سره مخامخ دی یانس سټوټنبرګ دا خبره نن په بروکسل کې د ناټو مشرانو تر غونډې مخکې د ناټو ائتلاف په مرکزي دفتر کې وکړله خو سټوټنبرګ زیاته کړه چې ناټو به په افغانستان کې جنګي ماموریت پیل نه کړي د ناټو عمومي منشي وویلې چې په دغه هېواد کې به یعنې په افغانستان کې به د روزنې همکارۍ او مشورې ورکولو ماموریت ته دوام ورکړي او د ناټو د غړو هېوادونو د غونډې په درشل کې د افغانستان د دفاع وزارت هیله لري هغه وړاندیزونه چې دې ناستې ته یې استولي دي د پاملرنې وړ وګرځي د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن پنجشنبې په کابل کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه باید تجهیز شي څو په خپلواک ډول تروریزم وځپي 
دا د ناتو غړو هیوادونو کنفرانس ته د هغه خپل کنفرانس ته او مونږ خپل ټول پیشنهادونه ورکړي دي او مونږ ټول غوښتنې ثابتې دي روښانه دي د هغه سره شریکې شوې دي نو د هغه کنفرانس ته هغه کولی شي څوک دعوت کې څوک دعوت نه کړي درانو ریدون کو په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي د خپل مشرتابه څخه غوښتنه کوي او خاصه غوښتنه لري چې د افغانستان په باب باندې زنه بحثونه باید توی پیل شي د امریکا د کانګرس غړي په افغانستان کې اصلا د خپل هیواد د تګلارې په اړه واحد نظر نه لري او زنه یې حتی وایي چې امریکا د افغانستان نه ووزي په دې اړه باندې د احمد شکیب دوست راپور اورو راسو نور خبرونو ته تاسې اوري چې د ناټو غونډه روانه ده او مونږ په په دې اړه باندې نن خصوصا د اشنا تلویزیون خاص او او مشخص بحث په دې باندې کوو چې افغانستان ته څومره ځواکونه آیا ولیږل شي که نه او ماریبوي ماموریت پیل شي که نه او که د افغانستان وسلوال ځواک ته روزنه ورکړل شي په دې اړه باندې یو تازه خبر دا چې د افغانستان د افغانستان په اړه باندې چې وروستی بحث راغلی دی هغه دا دی چې د ملي دفاع وزارت وایي چې تېر کال د تدارکاتو د لارې نه په قراردادونو کې څو مشخص فعالیتونه کړي دي خو تر ټولو مهم دا دی چې په افغانستان کې یوه تازه نوې سروې د مخې نه البته نوې احصایې د مخې نه ویل شوي دي چې د اپریل میاشتې په تناسب په پرتلې باندې البته اوس تر ټولو زیات هوایی بریدونه زیات شوی دی او امریکا هوایی قوه البته هلته خپل حمایوی ماموریت ته ډیر ترجیح ورکړی ده په دې کې د افغانستان په هکله هغه تر ټولو د بحث مهم ټکی چې پیلېږي هغه وایي چې په افغانستان کې د لاسه وتلې د سولې هغه هڅه وایي څه ډول بېرته ترلاسه کېدلی شي اصلا ټوله پوښتنه دا ده د اوسنۍ جګړې اصلي اړخ د طالبانو په نوم باندې تحریک دی په دې کې چې د افغان دولت پر ضد باندې جنګېږي خو د سولې خبرې کول د امریکا سره غواړي د ناټو د نوو ژمنو د امریکا د اضافي عسکرو په نظریې او په افغانستان کې د روسیې په ګډون باندې د سیمې د هیوادونو د مداخلو په اړه د استاد ډیویس ډیس روچس نظر اخلو استاد ډیویس روچس دلته په واشنګټن ډي سي کې البته د ملي دفاع وزارت د جنوبي خط د جنوب ختیځې آسیا د ستراتیجیکو مطالعاتو استاد دی او نن زمونږ بلانه منلې ده پروفیسور یا استاد ډیویس تاسې ستړي مشې پروګرام ته په خیر علي اجازه راکوي یو مهمه پوښتنه دا وکړو چې تاسې جریان کې اسئ نن د ناټو غونډه جریان لري او متحده ایالاتو او جمهوری سم پکې ګډون کوي او عمده ټکی دا دی چې د داعش په ضد باندې وجنګېږي خو افغانستان پکې اصلا رسمي حضور نه لري پوښتنه همدا پیدا کېږي چې د ناټو لپاره افغانستان نور په لومړیتوب نه لري یا مهم نه ده که څنګه زه فکر کوم چې اولویتونو اوس تغییر کړی دی افغانستان د چا د یاده نه دی وتلی خو د اهمیت مسئله ته چې راسو او د اولویت مسئله ته چې راسو یو څه اولویت کم شوی دی اوس تمرکز پر داعش باندې دی پر اسلامي دولت پر ډلې باندې دی په اروپا کې د امنیت پر مسئله باندې دی خو په مجموع کې پر افغانستان باندې تمرکز شته او امریکا تعهد ورته لري باندې دوه نظرې نورې موجودې یو دا ده چې د امریکا حکومت داسې په پام کې لري چې یا نیت لري چې که افغانستان ته نور اضافي عسکر ولیږي او څه فکر کېږي چې د طالبانو په ضد باندې به جګړه به اصلا شدت پیدا کړي په بل اړخ کې جمهور رئیس غني هغه خواهش لري چې باید ماریبوي ماموریت بېرته پیل نه شي برعکس د افغانستان د وسلوالو قواوو سره باید کومک ډېر وشي ستاسو په نظر کومه نظریه ډېره موثره د افغانستان لپاره تمامېدی شي I'm going to give you a. Z fikar koma chi dwara yo halara di. Zma davda di chi chi dushman baid pan nizami lehaz de diet wan wan leri chi birudona wuki. Au bur Taliban ban di baid birudona idama pida ki au kada birudona da Pakistan la khana kiri kada da Afghanistan la khana kiri kada da Amerika la khana kiri baid zmur dushman pidi pone si chi da kemi khwaat sakhpordi birid kiri. باید موږ د خپلو زیرمو څخه استفاده وکړو پر طالبانو باندې فشار وارد کړو خو په عین وخت کې باید پر سیاسي ملاحظاتو باندې پر سیاسي حل لارې باندې د یو حل لارې په توګه باندې هم باید تمرکز وکړو دا ټکی ډېر مطرح دی چې سیاسي اصلاحات راشي په هر صورت یو بل ټکی هم شته ډېر څېړونکي په دې نظر باندې دي چې د افغانستان معضله په مجموع کې یوه سیمه ییزه معاصله ده مثلا په یو اړخ کې تاسې پاکستان او د هند رقابتونه ګورئ یو سیالي ګورئ بل اړخ کې ایران او روسیه موجود دي خصوصا په دې اخرو میاشتو کې خو بیخي د دې دواړو هیوادونو چې ایران او روسیه دي په افغانستان کې مداخله هم زیاته شوې ده 
پختنه هم داده چای ریشته در افغانستان مسئله دیر سیمایی زده زه فکر کوم چې دا یو سیمایی زه موضوع ده دا د افغانستان خپل سیمایی زه موضوع ده دلته خلق ستا چی زن تا دایش وای زن تا طالبان وای زه فکر کوم چې مهم با موضوع دا ده چی ده اداری فساد سر مبارزه و سی شو کوم داری را منتسی خوب این وقت کی سحاوی موضوع ده چی هیوادون پکش مترکی دی پاکستان دی ایران دی روسیا ده دا غی وادون مترکی دی دوی هم خپل رول لری خوب مجموع که اساسی موضوع ده اداری فساد موضوع ده ده شو کوم داری موضوع ده پا وانستان که راستو یو بل اساسی پختن تاخیری پختن هم داده چه که تاسی نظرم واخلو پی ناتو پا افغانستان که اصلا پا مجموع که دا امریکا پا مشای ناتو پا افغانستان که چه دول ستیجی که دا فونه لری کم یو دی او آیا خس ستیجی ورطا لری کنه دا دیش سوال دی ز فکر کوم چی زموج ستیجی او تگلار دا پا خواره ایس یو دول نو بیلا بیلا وقتونه که تغییر کرده دی خود زمود هدف دادی چی موج نگواری نگوارو چی افغانستان صخه دهین او پاکستان دسیالی مرکز جورسی او نگوارو چی افغانستان صخه ده ترگرو پتانزایون پتانزای جورسی پایین وقت کی موج گوارو چی دسی او افغانستان رامین تسی چی باسباتی پت پوشت ماله کی دسی ویوایدی چی پرخپل پشو ولاری او او موج مشکل دادی چی لویدیز لویدیز پر زینو سیاسی حالا رو باید زیاد تمرکز و نکی زمود زیر متشکه پس سام داول استفاده و نکرده. دیمسال پتوگ اوس فکر کنم چی پر راتون کی با پر دخو مسائل رو باید زیاد تمرکز بسی. خام خبر راتون کی که پدیبان باسونم بلرو دیر منه نه دیر تشکر تاسنا استاد دیوید کورم. تاسنا منه نه. دیر تشکر چه تشریف هم راوره منه. درانو ریدون کو دا بلژیم پا مرکز بروکسل که لکم چو واوری دل دا ناتو غونده روانه دا دا سه تمام که دلائی چه دا ناتو سازمان با دا افغانستان سر دراتون کو چو کلونه دا پاره دا قاطی ماموریت دا غزاول و پریک روو کی دا تازه معلومات دا پاره دا غونده دا زینه دا پاجواک خبری اجانس رئیس دانش کدو خیل سب دا سکایب دلار نمان سر دا بالا نمانه لی کدو خیل سب تاستو سلام لانه کم دیر تشکر چیز منگ بالا نمو مانه لی یو پختن همی لانده که ولا چه دا ناتو پا مجموع که ناتو دا افغانستان پاڑا چه اوه لینه اما پا افغانستان که در خپل ماموریت دوی مخین عرضوالی دی من پی بحث کی او دوی با پراروان این یاست که با دیوت وانی دی شه در خپل خرش میر شه دوی با پا افغانستان که نور تو زر زواکون نزدی جد مانده با خبره کی یا من داغ موضوع و دوام موضوع شدی من دیر سراحت در لود آقا داو چه دوی ویلی چه پا افغانستان که من کوشش کنی تو دا افغانی زواکون و هم اقا دا مرست ناتر و دا مشوری پروسا مخی تا بوزو اما من نگوارو چه مخ همه یو زل بیا پا جگره که را خیل کارو خیل سب یو بلا پختانه میکاولا دا ناتو غرو دا جمهور رئیز غنی پیشنهاد تا اقا زوا بار کو چه وی پا افغانستان که ماربوی ماموریت و اسکار و لیگل و پزید دا افغانستان مسلق و اوی تجیز و تمویل که ز پیگم تاسیویل چرا تون که میاش که با پا مشوریتی ماموریت بانی غورو که خواهی ها مشخص دی برخه که تشریح وار کرد سا یاد کرد کنه نن دا ناتو سر منشی تا ایوه موضوع پا دیر سراحت باندی ویلی شد دوی نگواری بیا پا افغانستان که خپل اغا جگلیز ماموریت پا یو زل بیا راو گرسی اما دوی دا افغان زواکون و خصوصا دا افغان زنگری زواکون و پا اصلا افغانستان که پا عملیات و تا اشاره و کرا وی ویلی شد دوی آل تا دیر بریالی دی دوی کوشش که ایسی دا افغان زنگری زواکون و روزن یا املاطال تا پا افغانستان که دیر پاملره نوی که اوزه پا کرکوم دی افغان امنیتی زواکون و دی املاطال سر با دی که شک نسته چه دی هوایی زواک دی غفلتیا و دی افغانستان دی امنیتی زواکون و وسایل و امکانات تا بدوی پاملره نوی یا لند جواب می بلم پکار دی وقت کمی آیا دس مسئله خو مطرح نشو چه دی افغانستان دی وصلوال و زواکون و شمیر دو برابرشی یا تردی موجود چه وسی روزی دا زیاد کی؟ سر کم حد سیدل تا خبری روانی دیزه پا کرکوم یوازی و یوازی با دی افغان زنگری زواکون سکم دی دی دوی 
شمیر د زیاتوالي په اړه به خبرې کیږي او هغوی ته به ډیره توجه کیږي نور د افغان په مجموعه کې د افغاني ځواکونو زیاتوالي ته زه فکر نه کوم چې دوی یعنی چې کمانډو ځواکونه چې خاص قطاع دي او د ماربي د پر روزل شوی هغه کې به شمیر زیاتیږي مګر په مجموعه کې د وسلوال قوت شمیر به نه زیاتوي پوی شول جواب مو واخیست بالکل مننه دانش کړو خپل سب کور ودان ډیر تشکر تاسو نه مننه درنو ریدون کو پا واشنگتن که دا امریکا دا کانگرس یو شمیر غری دا خپل مشرطابه چه غواری چه دا افغانستان پا باب بانی و خاص غوانده جوده شی دا امریکا دا کانگرس غری پا افغانستان که دا خپل هواد دا تقلار پاڑا واحد نظر نلری او زنی ای حتا وی چه امریکا دا افغانستان نووزی دا احمد شکیب دوست راپور که جوزیاتا و د ناتو مشرانو ته مخودلې چې په بروکسل کې د دغه سازمان په عمومي غونډه کې د افغانستان په اړه له امریکایي مقاماتو سره مفصلې خبرې وکړي د رپورټونو له مخې په پام کې د جمهور رئیس ټرمپ نن په دغې غونډه کې د افغانستان په باب د سپینې ماڼۍ نوې تګلاره اعلان کړي د امریکا د کانګرس درې اوتن غړو په واشنګټن کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د خپل هېواد پر پالیسۍ نیوکه وکړه د امریکا د کانګرس غړي والټر جونز ویلي چې هېواد یې باید اجازه ورنه کړي چې پوځیان د افغانستان په جګړو کې ووژل شي موږ د کانګرس له مشر پال راین څخه غواړو چې اجازه راکړي په عمومي غونډه کې بحث وکړو پس له شپاړسو کلونو د امریکا د استازو د مجلس درې سوو غړو هیڅکله د افغانستان په اړه بحث نه دی کړی د کانګرس یو بل غړي دون یانګ هم ټینګار وکړ چې امریکا باید ژر تر ژره د افغانستان په باب په کور دننه پراخ بحثونه پیل کړي د افغانستان په شپاړس کلن بحران کې هیچا پوښتنه نه ده کړې چې موږ دغه هېواد کې څه کوو او ولې هلته یو زه وایم راشئ په دې بحث وکړو دا مطلب زموږ د ښځو او نارینه وو له عالي خدمتونو سره هیڅ رابط نه لري امریکایی رسنی وای چې سپین مانی به د خپل نوی پلان په اساس ممکن له درې زرو نه تر پنځه زرو پورې نور پوځیان افغانستان ته واستوي د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي بیا په افغانستان کې د خپل هېواد له نظامي حضور څخه ملاتړ کوي د کانګرس غړی ادم کینزنګر په دې باور دی چې نړیوال دی په افغانستان کې د ثبات تر راتلو پورې خپل قوي حضور وساتي امریکا او ناټو او ورسره موږ په افغانستان کې باید سیاسي جوړجاړۍ ته دوام ورکړو موږ باید اقتصادي ودې ته دوام ورکړو زه پوهېږم چې امنیتي حالاتو ته په کتو دا هر څه ستونزمن دي له بلې خوا د افغانستان حکومت چې د ناټو روانې غونډې ته یې خپل استازي نه دي لیږلي د ناټو له سر منشي څخه یې غوښتي چې د نړیوالو قواوو مشورتي ماموریت په جنګي ماموریت بدل نه کړي کینزنګر وایي چې جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان په باب مناسب دریځ لري په نسبي لحاظ زموږ شمولیت ډېر کم دی خو که طالبان او یا که زموږ دښمن هر ډول شک لري چې واک ته به ورسېږي نو موږ شپاړس کاله په افغانستان کې وو او موږ د خپل کار تر بشپړولو مخکې هیڅ چیرې نه ځو اوس مهال د ناټو په چوکاټ کې دیارلس زره بهرني پوځیان په افغانستان کې ډېره دي چې تر اتو زرو زیات یې امریکایي نظامیان دي د امریکا او ناټو پوځي مامورینو په افغانستان کې خپل ماموریت مهم بلله ده او ژمنه یې کړې ده چې اجازه نه ورکوي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن مرکز بدل شي احمد شکیب دوست د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن دا راپور مهم و زکم بیرته تاسو تکراري خپور کو درنو لیدونکو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په تیر یو کال کې د تدارکاتو د لارې نه په قراردادونو کې شپږ میلیارد افغانۍ سپما کړي او ټول هغه قراردادونه چې پخوا به په قلی اردوګانو کې کېدل اوس مرکزي شوي دي د ملي دفاع وزارت د تدارکاتو او لوجستیک په چارو کې مرستیال جنرال غلام سخي احمدزي په کابل کې خبر اعلان ته ویلي د دفاع وزارت په خپلو ادارو کې د فساد سره ټینګه مبارزه کوي او په تیرو لسو ورځو کې یې د تدارکاتو په برخه کې د فساد اوه څلوېښت کسانو دوسیې څارنو لای ته لیکلي دي جنرال احمدزي دا هم ویلي چې د دفاع وزارت د تدارکاتو او لوجستیک د برخې دوه سوه شل منصوبین تغییر او تبدیل شوي دي اکثریت قراردادونه سکل موږ په وزارت دفاع کې په چرچوبي ډول یعنې د دو او د دریو کالو دپاره په مشابه اجناسو کې اخت کړي دي دا پروسه په ډېر موفقیت سره جریان لري او همدارنګه د دغې پالیسي او ستراتیژي د اختیار کېدو په نتیجه کې پروسه کال موږ وتوانېدو چې په تدارکاتي روان کې له شپږ میلیاردو افغانیو څخه زیات تصرفات ولرو 
د ملي دفاع وزارت دا وی چې کوشش کوي په لوجستیک برخه کې د محلي محصولاتونو استفاده وکړي او د تیر یو کال رئیس اردو ته وطني تولیدات اخستي دي او سبا د جمعې په ورځ به د نړۍ په ډیرو برخو کې مسلمانان د روژې اول ورځ پیل کی په اسلامي هیوادونو کې اکثریت دوکانداران د دې میاشتې په درشل کې مختلف خوراکي مواد بازار ته راوړي د پاکستان په څېر ځنو هیوادونو کې چې هوا ګرمه وي ګڼ شمېر خلک د روژه ماتي دپاره مشروبات رانیسي خو د برېښنا وقفه یي بندېدو او د تودوخې د لوړې درجې له امله لوی کړاو سره هم مخامخ کېږي او ځنې وخت په بازارونو کې حتی خوراکي مواد ډېر زر پلورل کېږي او د موادو کمی محسوس کېږي ځنې هیوادونو کې بیا خلک د موادو د بیو لوړېدو هم جدي شکایت لري درنو لیدونکو مهمه یادونه من کوله چې د اشنا تلویزون خبرونې د موقتي وخت بدلېدو په اړه باندې دا یادونه وه د اشنا تلویزون به د شنبې د ورځې نه د ملي تلویزون له لارې خپله خبرونه د کابل په وخت د مازیګر په څلور نیمو بجو دری خبرونه او په پنځه بجو به پښتو خبرونه پیل کړي د خبرونې د وخت بدلېدل د روژې میاشت په مناسبت شوی دی د شان تلویزیون نه مهم خبرونه ګوري واوري د بریتانیا صدراعظم تریسا می به نن د منچستر د بمی برید په اړه د متحده ایالاتو د استخباراتي معلوماتو د خپرېدو په اړه ډونالډ ټرمپ ته اندېښنه څرګنده کی د بریتانیا پولیسو اندېښنه خودلې ده چې د امریکا استخباراتي معلومات خپرېدل به د هغه شکمن بم جوړون کې لټول ستونزمن کې چې تر اوسه نه دی نیول شوی پولیسو د منچستر د حملې په تور کې چې پکې د ماشومانو وبخی په ګډون دوه ویش کسان وژل شوي دي او په لسګونه نور ټپیان دي دوه نور مشکوک کسان هم ونیول تر اوسه مجموعه د دې حملې په تور اته کسان نیول شوي دي د بریتانیا پولیسو پرون ناوخته وویل چې برید کوونکي د یوې شبکې غړیتوب درلودو او په همدې خاطر د هېواد ډېرو برخو کې امنیتي ځواکونه سوق شو چې د نورو احتمالي بریدونو مخنیوی وکړي لا پینځه دیرشو کلونو راهیسې د امریکا غږ د یوه هدف لپاره هڅه کړې ده د امریکا غږ منشور ته ژمنتیا له افغانستان او پاتې نړۍ څخه موثق خبرونه د امریکا معرفي او هر اړخیز بحثونه د لسګونو کالو په تجربې سره د نړۍ پېښې او هغه څه چې تاسو ته مهم دي رپورټ ورکوي هره ورځ له هرې لارې د امریکا غږ آشنا موثق د اعتبار وړ او هر اړخیز او یو بهر میشته افغان زوان به د سرفنګ په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب ګډونو کې دا زوان فریدون آمونو میگی آمو چې د افغانستان نه لرې په جرمنی کې لوی شوی دی تمه لري چې په دغو سیالیو کې د خپل اصلي ټاټوبې په اړه د خلکو منفي نظر بدل کړي د افغانستان تر بیرغ لاندې د افغانانو په استازیتوب لوبه افریدون آمو چې نږدې څلور ویشت کاله پخوا له افغانستان څخه جرمنی ته تللی اوس د یو ځوان ورزشکار په صفت غواړي د سرفنګ په نړیوالو سیالیو کې د خپل پلرنی ټاټوبی په نمایندګي لوبه وکړي لاس کالا پا خوال دی زاین لک چلری دی فرانسی پا ممیزن پلاک که ما دی لومری زل پارا سرفنگ وکر یو چارا تا دی سرفنگ تختر اکره ما حقا واخیستلا او سمندر تلالم کوخخ می وکر چی لچاپو سر سمخ کتا او پورتا شم او حمال تا وچه ما لدی لوبی سر مینا پیدا کره او هیل لرم دی لوبی تا دی جوان تر پایا ادامه ورکرم د سرفنګ د نړیوالې ټولنې د اعلان له مخې په پام کې ده د دوه زره اوولسم کال د سرفنګ د نړیوالې اتلولۍ سیالۍ روانې اونۍ کې د فرانسې په بی آر لیتس ښار کې په لاره واچول شي د دغو سیالیو افغان لوبغاړی نهه ویشت کلن دی افریدون امو په پنځه کلنۍ کې له خپل مور او پلار سره له افغانستان نه مهاجر شو زه زیات خوشحاله یم زه هیڅ د پریشانۍ احساس نه کوم ځکه چې پر ما هیڅ فشار نشته وګورئ ما لس کاله پخوا دا لوبه پیل کړه زه یو افغان یم چې په جرمنی کې ژوند کوم داسې یو هیواد کې چې واقعا پکې سرفنګ کولی شي زه له داسې خلکو سره لوبه کوم چې له پنځه کلنۍ نه دغه لوبه کوي د سمندر په سواحلو کې ژوند کوي او ډېرې یې مسلکي لوبغاړي دي نو څه تمه لرئ زما لپاره دغو لوبو کې اشتراک او د خپل هیواد په استازیتوب لوبه هر هغه څه دي چې زه یې غواړم لاسته راوړم که څه هم چې افغانستان سپان د سیندونه لري خو پکې د سرفنګ لوبه رواج نه ده د دغو لوبو د نړیوالې شورا د پرلپسې کوښښونو وروسته د اولمپیک نړیوالې کمیټې ومنله چې د دوه کال د ټوکیو په اولمپیک لوبو کې د سرفنګ لوبه شامل کړي 
امو وای چې د افغانستان خلک د نړۍ د نورو وګړو په شان غواړي په سوله او ارامۍ کې ژوند وکړي د ډیرو خلکو نظر یو دی کله چې دوی د هغه هیواد په اړه فکر کوي نو تل د ترهګرۍ جګړو او منفي مسایلو په باب سوچ کوي دلته د افغانستان په استازیتوب زه فکر کوم چې موږ د دې فرصت لرو چې د افغانستان یو واقعی او غټ انځور ښکاره کړو زه کولای شم څرګنده کړم چې افغانستان له دې زیات څه لري او د نړۍ د هر بل هیواد په څیر علاقه او خوشحالي لرو د سرفنګ د سک کال په سیالیو کې د اوس څلوېښت هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي افریدون هم وایي چې د دې سیالیو لپاره یې بشپړه آمادګي نیولې او په پوره قوت سره به د خپلو سیالانو پر وړاندې لوبه وکړي احمد شکیب دوست د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن لا پینځه دیرشو کلونو راهیسې د امریکا غږ د یوه هدف د پاره هڅه کړې ده د امریکا غږ منشور ته ژمنتیا له افغانستان او پاتې نړۍ څخه موثق خبرونه د امریکا معرفي او هر اړخیز بحثونه د لسګونو کالو په تجربې سره د نړۍ پیښې او هغه څه چې تاسو ته مهم دي رپورټ ورکوي هره ورځ له هرې لارې د امریکا غږ آشنا موثق د اعتبار وړ او هر اړخیز دا د دوستانو پنجشنبې ده او اوس هم ټولنیزو رسنیو ته کتنه کوو چې زما همکار داوود صدیقی صاحب ما سره استوډیو کې دی او او به ګورو چې تاسې دوستانو خصوصا په څه شي باندې ډېرې تبصرې کړي څه وایي صدیقی صاحب دوستان آشنا صاحب سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته په دې اونۍ کې هم بېلابېلو موضوعاتو د خلکو پاملرنه په ټولنیزو رسنیو کې جلب کړې وه چې زه به یې له افغانستان نه پیل کړم د افغانستان ولسي جرګې غړي عبدالرحمن شیداني یو شمیر پلویانو د دې لپاره چې ښاغلی شیداني د کامیار د الوتکې له یو پرواز څخه په کابل کې پاتې و د دې هوایي شرکت الوتکې ته یې د بامیان ولایت په هوایي ډګر کې د ناستې اجازه ورنه کړه په ټولنیزو رسنیو کې د دغه خبر په وړاندې ډېرو افغانانو غبرګون ښودلی او له حکومت څخه یې غوښتي چې د دغه شان خپل سره او قانون خلاف کارونو مخه په جدي توګه ونیسي او عاملینو ته دې جزا ورکړي د دې تر څنګ افغان مشهوره سندرغاړی آرینا سعید هغه کمیس ته ور واچاوه چې څو ورځې وړاندې په یو کنسرت کې اغوستی و او خلکو پرې انتقادونه کړي و آرینا سعید په هغې ویډیو کې چې په ژوندۍ بڼې یې د خپل پر فیسبوک پاڼې خپره کړې خپلو منتقدونو ته په کنایه ژبه وایي چې دا کمیس سوزوم تر څو په افغانستان کې تر ټولو لویه لانجه ختمه شي او خلک نورو جدي ستونزو ته لکه له ښځو سره د زور زیاتي او تاوتریخوالی د لمنځوړلو لپاره وخت پیدا کړي بله خوا په دې اونۍ کې زموږ همکار جعفر خان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځوان ستوري راشد خان سره راډیوي مرکه کړې چې پکې راشد خان په آی پی ایل کې د لوبو له دغو لوبو څخه د ترلاسه شویو تجربو او نور شخصي موضوعاتو په اړه د امریکا غږ آشنا راډیو ته تازه خبرې کړې دي دا مرکه زموږ په ویبپاڼه کې د دې اونۍ تر ټولو ډېره اورېدل شوې مرکه ده بله خوا د نړۍ د فوتبال نامتو ستوری لیونل مسی تا د اسپانیې د سترې محکمې لخوا د مالیاتو د نه ورکولو په جرم د یو ویشت میاشتو زندان او دوه میلیونه او سل زره یورو جرمانې د ورکولو پرېکړه کړې دغه خبره هم په نړیواله کچه د خلکو پاملرنه جلب کړې او اخري خبر دا چې د نړۍ ډېر وزن لرونکی نارینه د بدن د وزن کمولو او شکر ناروغۍ د درملنې لپاره جراحي عملیات وکړل دا درې دېرش کلن مکسیکوي پدرو فرانکو نومېږي او پنځه سوه پنځه نوي کیلوګرامه وزن لري په دې اړه زموږ په ویبپاڼه کې خپره شوې ویډیو هم ډېرو لیدونکو کتلې ده اشنا صاحب صدیقي صاحب بالکل یو لنډه پوښتنه مې کوله تاسو کرکټ مسله یاده کړله بله د کرکټ باره کې نور تازه معلومات تاسو لري بله په افغانستان کې د شپږیزو لوبو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې نه د لوبغاړو د اخیستلو لړۍ هم د اوس په کابل کې روانه ده او خلک په ټولنیزو رسنیو کې تعقیبوي او په دې اړه ډېر خوشبینه دي او د افغانستان کرکټ ودې ته ډېر خلک خوشحاله دي او همدا اوس دا لړۍ روانه ده او خلک ګوري په ټولنیزو رسنیو کې مننه نه مننه نه صدیق صاحب کور ودان تشکر منګ منګ کوشو کوي ګورو درنو لیدونکو ته ویو چې د اشنا ټلویزیون خپرونه په همدې سره پای ته رسوو خو د افغانستان لپاره د امریکا غږ اشنا راډیو په لنډو شیبو کې خبري خپرونه پیلې هیله ده وایو رئ تر بیم په لوی او مهربانه خدای سپارو